，印钱分给穷人，到底能不能够提振经济？实验的结果是完美的失败。全民发钱，养成美国国民懒惰的习惯，习惯成自然，这是美国当前运输业和服务业人力短缺的主要原因。各位网友，大家好，欢迎来到包明说。这期话题啊，我们说的是美国政府的经济学试验完美失败。最近一段时间以来啊，美国的一些地方的大超市又出现了商品短缺的现象，一些美国居民又开始抢购卫生纸这一类的生活必需品，甚至有一些肯德基快餐店都因为缺乏鸡肉而暂时歇业。网络上的评论呢，两极分化，一些美籍华人迫不及待的发视频、发照片、发文章，证明他们那个地方并没有出现这种现象，他们的生活仍然是岁月静好。而国内的某些自媒体啊，有大肆的。渲染美国的经济面临崩溃，企业大批倒闭，民众生活困难。当然呢，这两种都是比较极端的解读，都不准确。但是每个局部地区出现生活物资短缺是客观的，但问题并不是出在生产环节，而是出在物流环节。按照中国的标准，美国的新冠疫情呢仍然十分严重，但是美国实际上已经彻底躺平。无所谓了。美国本土的农场和工厂绝大部分照常生产，而作为美国人日常消费品最大的供应国，中国疫情已经得到了完全的控制。中国企业啊，按时完成对美出口订单是没有问题的。但是，美国西海岸却出现了有史以来最大规模的港口货物的积压问题。美国媒体报道，仅沃尔玛公司现在就有大约一百一十万个集装箱的货物在海上的货船里面呢，等待着进港卸货。美国进口亚洲产品最主要的港口是西海岸的洛杉矶港和长滩港，这两个港口的吞吐量占到美国全国海运吞吐量的大约三分之一。现在啊，这两个港口外面都泊满了等待卸货的船只，而港口却没有足够的卸货的工人，负责把集装箱运往各地的卡车司机也不够。还有一个问题是。这两个港口上堆积如山的空集装箱无法运出，导致全球集装箱的租金暴涨，这也让生产集装箱的第一大国中国的企业很赚了一笔。现在货船积压现象是愈演愈烈，呃，已经创造了历史记录。从整个运输业来看呢，集装箱不能回流，已经打乱了整个物流链条。从美国零售业的情况看，部分地区的库存。和销售已经烂了套。美国为什么会出现码头工人和运输司机的短缺呢？实际上不止这两个行业，人力短缺已经出现在美国的行行业业。根据媒体报道啊，加州的很多饭店里面都缺少服务人员，一些超市也缺少人手，甚至连大楼的清洁工都找不着。那原来这些岗位的人都去哪儿了呢？当然不是都得新冠走了，但也确实和新冠疫情有关。从去年到今年呢，美国政府多次为全民发放生活补贴，凡是生活受到疫情影响的人，都有资格领取，每人每月的补贴高达一两千美元。当时有很多的美籍华人炫耀啊，看美国政府的福利多好啊！美国政府发放补贴的本意是为了防止局部封城导致的民众失业失收，从而导致社会不稳定。美国人是没有存钱习惯的。他们习惯的是超前消费。美国全民发福利，直接导致了美国很多人不愿意再去上班，即使疫情缓解了也不去。既然不上班也能过得很舒服，为什么还要去工作啊？这一次，美国政府相当于做了一次经济学的试验，印钱分给穷人，到底能不能够提振经济？实验的结果是完美的失败。全民发钱，养成美国国民懒惰的习惯，习惯成自然。这是美国当前运输业和服务业人力短缺的主要原因，不只是美国底层的民众不愿意去上班啊，去流汗出力，美国的精英阶层同样是懒惰成风，专营金融业、历史业，只想坐在办公室里吹着空调，轻轻松松的剪全世界的羊毛。整个国家实力呈现，如今整体上陷入了靠印钱和发国债来维持运转的这么一个陷阱。有良善的百姓。国家一定是大斗宽容，民众穷凶极恶，国家一定是侵略诚信。日本就是这样的国家，所以啊，原子弹下无冤魂。美国就是这样的国家，所以它强盛的国运不可持久。今天的美国，党争恶斗，不死不休，族群撕裂，全国蔓延，经济问题是积重难返，军火集团。掏空国库，在新冠疫情的夹攻之下，美国的综合实力是全线下落。面对这种不利的局面，美国的领导阶层
，不是去深刻检讨、反思自己战略上的失误，反而继续恃强用武，去同中俄两个大国同时作对，这不是作死是什么呢？好，这句话呢就说到这里。